ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் உங்களுக்கு இந்த அரசாங்கம் கடந்த ஒரு வாரம் என்ன நாடகெல்லாம் நடந்ததுன்னு தெரியும் இந்த அரசு அமைவதற்கான சூதரதாரியாக ஆர்கிடெக்டாக இருந்தவர் சரத் பவார் மகாராஷ்டிரா இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் மாநிலம் பினான்ஸ் கேபிட்டல் தமிழ்நாடு எப்படி ஒரு உற்பத்தி மாநிலமோ அது போல மகாராஷ்டிராவும் உற்பத்தி மாநிலங்களில் ஒன்று இந்தியாவின் நிதி தலை நகரம்னு அதை நம்ம சொல்லணும் இந்திய பொருளாதாரத்தோட நரம்பு மண்டலம் என்பது மகாராஷ்டிரா விவசாயிகளோட பிரச்சனையின் பின்புலத்தில் மகாராஷ்டிராவில் இந்த புதிய அரசு எதிர்கொள்ளப் போகிற பொருளாதார சவால்கள் என்ன என்பது நம்பர் ஒன் கேள்வி அதுல ஆரம்ப புள்ளி அங்க இருக்கிற பிரச்சனைகளை எப்படி சார் சமாளிக்க போறாங்க விவசாயிகள் தற்கொலை பிரச்சனைகள் எல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரி இந்த அரசு கையாள போகிறதுன்னு நினைக்கிறீங்க மும்பைல தொடங்குறது அந்த புல்லட் ட்ரெயின் ஒரு லட்சம் கோடி எட்டாயிரம் ரூபாய் அதற்கு செலவு பிடிக்கும் என்று கணக்கிடப்பட்டிருக்கு புல்லட் ட்ரெயின் ஒரு லட்சம் கோடி மூணு லட்சம் கோடி இந்த திட்டத்தை உத்தவ் தாக்கரே அரசு என்ன செய்ய போகிறது ஆனால் புல்லட் ட்ரெயினும் ரத்னகிரி எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு திட்டமும் ஒருவேளை உத்தவ் தாக்கரே அரசு அதை முழுவதுமா ஊத்தி மூடுதுனா இதனுடைய பாதிப்புகள் வந்து சர்வதேச அளவில் இருக்கும் உலகிலேயே பிசினஸ் பண்றதுக்கு சர்வதேச முதலீடுகளுக்கு ஏற்றது இடம் இந்தியானு மோடி ஊர் ஊரா போய் பிரச்சாரம் பண்றாரு புல்லட் ரயில் திட்டமா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை திட்டமா இருக்கட்டும் உள்ளிட்ட எல்லா திட்டங்களுமே மண் சார்ந்த மக்கள் சார்ந்த போராட்டமா தான் எதிர்த்து இருக்காங்க கடுமையா எதிர்த்தாங்க இப்ப எப்படி அவங்க செய்வாங்கன்னு நம்ம நம்ப முடியும் இதுல வந்து அவங்க டோட்டலா அந்த ரெண்டு திட்டத்தையும் தூக்கி போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது மோடி அரசுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஜப்பானும் சவுதி அரேபியாவும் சர்வதேச நீதிமன்றங்களுக்கு கூட இந்தியாவுக்கு எதிராக வழக்கு தொடரலாம் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் வந்து பாம்பேல மகாராஷ்டிராவில் வந்து தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க விவசாயிகள் அதிகம் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் வந்து சரத் பவாரோட தேசியவாத காங்கிரஸும் சிவசேனாவும் ஜெயிச்சிருக்கு விவசாயிகள் அவங்கள தான் நம்புறாங்க அவங்கள தான் நம்புறாங்களே விட பிஜேபி அவங்க நம்பல ஆனால் மோடி அரசு உத்தவ் தாக்கரே அரசை அவர்களுக்கு உரியதை கொடுத்து ஒழுங்காக நடத்த போகிறதா அல்லது பழிவாங்கும் நோக்கில் நடத்த போகிறதா என்பது தான் மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் ஜிஎஸ்டியால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களில் ஒன்று வந்து மகாராஷ்டிரா முக்கியமான ஒரு மாநிலத்தில் சிங்கிள் மெஜாரிட்டி பிஜேபி இருந்தும் ஆட்சியை வந்து அவங்க அமைக்க முடியாம அவங்க வந்து எதிர்கட்சியில் உட்கார வேண்டிய சூழல் வந்திருக்கும் போது அரசியல் ரீதியாக அவங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த காயம் இருக்கு இல்லையா அதை அவங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் மறக்க மாட்டாங்க தமிழ்நாடு நான் அறிந்த வரையில் அவங்களோட ரேடார்ல இல்ல வேற கலைஞரை சொல்றாரு உங்கள் வருகையால் ஒரு மோகனராக முராரியாக போனது தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல பொருளாதார சீர்திருத்தங்களை டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அறிவித்த பிறகு இந்தியாவோட ஆளும் மருத்துவம் நம்ம சொல்றோம் அவர்கள் வந்து அதுல ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி பார்வையில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு திரு மணி அவர்களிடம் கேட்டு பெறவிருப்பது ஒரு வழியாக மகாராஷ்டிரா தேர்தல் முடிவுகள் வந்து முப்பத்தி மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு நேற்றைய தினம் ஆட்சி அமைத்து விட்டார்கள் பல்வேறு காட்சிகள் நடைபெற்றன எதிர் எதிர் துருவங்களாக கொள்கை ரீதியாக வேறுபட்டு கிடந்த மூன்று கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து ஒரு ஆட்சி அமைத்துள்ளார்கள் இதனுடைய அடுத்த கட்ட பயணம் எப்படி இருக்க போகிறது அடுத்த கட்டமாக மகாராஷ்டிராவில் என்ன நடக்க போகிறது அங்கு இருக்கக்கூடிய முக்கிய பிரதான பிரச்சனைகளான விவசாயிகள் பிரச்சனை அதே போல புல்லட் ரயில் விவகாரமான பல்வேறு பிரச்சனைகள் அங்கு வந்து பூதாகரமா பேசப்பட்டு வருகிறது இதையெல்லாம் ஆட்சி எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறது மூன்று வெவ்வேறு கொள்கையுடைய கட்சிகள் ஒன்று எதிர்முனையாக ஒரு தலைவர் உருவெடுத்து விட்டாரா சரத் பவார் போன்ற பல்வேறு புள்ளிகளில் மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி அவர்களிடம் கேட்டு பெறுவோம் வணக்கம் திருமணி சார் வணக்கம் சார் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னதுதான் மகாராஷ்டிராவில் ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி நான்கு நாட்களுக்கு பின்னாடி ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த கவர்மெண்ட் எப்படி சார் அடுத்த கட்டமாக பயணிக்க போகுது மூன்று வெவ்வேறு கொள்கையுடைய கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து ஆட்சி செய்ய போகிறாங்க அங்கே இருக்கிற பிரதான பிரச்சனைகள் நிறையா இருக்குது விவசாயிகள் பிரச்சனைனா மகாராஷ்டிராவில் தெரியாத விஷயம் நேற்று கூட பதிவேற்பு லாவில் ஒரு நூற்றம்பது இரநூறு விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு கொடுத்துருந்தாங்க தனிப்பட்ட முறையில் அந்த மாதிரி காட்சிகளை நாம் பார்த்தோம் இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து எப்படி ஆட்சி அமைக்க போகிறாங்க சார் ஒரு வழியாக மகாராஷ்டிராவில் நிலவி வந்த அரசியல் ஸ்திரத்தன்மையற்ற ஒரு சூழல் மாறி அங்கே ஒரு அரசாங்கம் அமைந்திருக்கிறது கடந்த மாதம் அக்டோபர் இருபத்தி ஓராம் தேதி மக
ஆனால் மகாராஷ்டிராவில் வந்து நேற்று தான் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் சொன்னது போல் முப்பத்தி மூன்று நாட்களுக்கும் மேலாக இருந்த அரசியல் ஒரு குழப்படி ஒரு விதமாக முடிவுக்கு வந்து அவர்கள் இன்றைக்கு ஒரு அரசு அங்கே வந்து ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் வந்திருக்குது இந்த கவர்மெண்ட் எவ்வளோ நாள் நீடிக்கும் இது எப்போ கவுரும் முழு ஆயுட்காலத்தை இது வந்து பூர்த்தி செய்யுமா இதுக்கெல்லாம் வந்து இப்போது இருக்க சூழலில் வந்து நாம் பதில் சொல்வது கடினம் சரி மகாராஷ்டிராவை பொறுத்தவரையில் இந்தியாவின் ஃபைனான்ஸ் கேபிட்டல் இந்தியாவின் நிதி தலை நகரம்னு அதை நம்ம சொல்லணும் இந்திய பொருளாதாரத்தோட நரம்பு மண்டலம் என்பது மகாராஷ்டிரா நெல் சென்டர்னு நம்ம சொல்லலாம் யூபியில் எண்பது சீட்டு மக்களவைக்கு இருந்தாலும் மகாராஷ்டிராவில் நாற்பத்தெட்டு சீட்டு தான் இருந்தாலும் இந்தியாவோட வர்த்தக தலைநகரம் மும்பை மும்பையில் வந்து மகாராஷ்டிராவில் யார் ஆள்கிறார்களோ டெல்லியில் அவர்கள் வந்து மிகப்பெரிய செல்வாக்கப்படுத்தியிருப்பார்கள் இத்தலைகீழாக இப்படி சொல்வது என்றால் டெல்லியை யார் ஆளுகிறார்களோ அந் அவர்களுடைய கட்சி தான் மகாராஷ்டிராவில் வந்து சாதாரணமாக ஆட்சியில் இருப்பது என்பது பல ஆண்டுகளாக இருந்தது சில முறை மாறி வந்திருக்கிறது யார் ஆட்சியில் இருந்தாலும் அங்கே ஒரு ஸ்திரமான அரசு வந்து கடந்த பல ஆண்டுகளாக நிலவி வந்தது ரொம்ப ரேராக தான் அங்கே பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டி இருந்தது இந்த முறை அந்த பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டி அரசியல் ஸ்திரத்தன்மையற்ற போக்கு வந்தது ஒரு வழியாக அதற்கு ஒரு முடிவு காணப்பட்டு நேற்று வந்து ஒரு அரசு வந்திருக்கிறது அந்த அரசுக்கு சிவசேனாவின் உத்தவ் தாக்கரே முதலமைச்சராக இருக்கிறார் காங்கிரஸ் தேசியவாத காங்கிரஸ் சிவசேனா கூட்டணி அங்கே பதவி ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் வந்து முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா இதற்கு முன்பு கூட்டணி அரசு இருந்தபோது காங்கிரஸ் தேசியவாத கூட்டணி இவர்கள் பிஜேபி சிவசேனா கூட்டணி இருந்தப்பெல்லாம் வந்து காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் குறைந்தபட்ச செயல் திட்டம்ன்றது ஒன்று இல்லை நேற்று அது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது முதல் வரியே வந்து இந்திய அரசியல் சாசனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட மதச்சார்பற்ற தன்மை பாதுகாப்பும்னு மூணு கட்சிகளும் உறுதிமொழி எடுத்து சிவசேனாவும் சிவசேனா உட்பட உறுதிமொழி எடுத்திருக்கிறது அதுக்கு நடைமுறையில் அவங்க எப்படி செய்வாங்கன்றதை நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் ஆகவே ஒரு ஒரு அரசு மகாராஷ்டிராவில் அமைந்தது என்பதே வந்து நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் சரி நான் வந்து இப்போ என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா ரெண்டு விஷயங்களை நம்ம வந்து கவனத்தில் கொள்ளணும்னு நினைக்கிறேன் அங்கே இருக்கிற மக்கள் சார்ந்த பிரச்சனையை மக்கள் ஒன்று பொருளாதார ரீதியாக மக்கள் சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறிப்பாக விவசாயிகள் தற்கொலையில் முன்னணியில் இருக்கக்கூடிய மாநிலம் விவசாயிகளுடைய பிரச்சனை அக்ரேரியன் கிரைசிஸ்னும் வேளாண் பிரச்சனை வந்து மிக அதிகமாக வேரூன்றி போன ஒரு மாநிலம் மகாராஷ்டிரா அது உட்பட அந்த விவசாய விவசாயிகளோட பிரச்சனையின் பின்புலத்தில் மகாராஷ்டிராவில் இந்த புதிய அரசு எதிர்கொள்ளப் போகிற பொருளாதார சவால்கள் என்ன என்பது நம்பர் ஒன் கேள்வி நம்பர் டூ வந்து உங்களுக்கு இந்த அரசாங்கம் கடந்த ஒரு வாரம் என்ன நாடகெல்லாம் நடந்ததுன்னு தெரியும் இந்த அரசு அமைவதற்கான சூத்திரதாரியாக ஆர்கிடெக்டாக இருந்தவர் ஷரத் பவார் எழுபத்தொன்பது வயதான மூத்த அரசியல் தலைவர் சாதுரியமான அரசியல் மூளை கொண்ட ஷரத் பவார் அவர்கள் இந்த அரசை அமைத்திருக்கிறார் அவருடைய பங்கு இந்திய அரசியலில் இனிமேல் எப்படி இருக்கும் இந்த ரெண்டு தான் நாம் இப்போதைக்கு கவனம் செலுத்த வேண்டிய விஷயங்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் சரி அதில் ஆரம்ப புள்ளி அங்கே இருக்கிற பிரச்சனைகளை எப்படி சார் சமாளிக்க போகிறாங்க பொருளாதார ரீதியான பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும் விவசாயிகள் தற்கொலை பிரச்சனைகள்லாம் தடுக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரி இந்த அரசு கையாள போகிறதுன்னு நினைக்கிறீங்க மூன்று முக்கியமான பிரச்சனைகளில் இந்த அரசு வந்து என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போகிறது என்பதை மகாராஷ்டிராவும் இந்தியாவும் என் சர்வதேச சமூகமும் கூட வந்து உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கிறது என்னென்ன அதில் மூணில் ரெண்டு ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்று வந்து புல்லட் ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மோடி பிரதமர் மோடியும் ஜப்பான் பிரதமரும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு செப்டம்பரில் மும்பை டு அகமதாபாத் அதாவது மும்பை மகாராஷ்டிராவில் வந்து குஜராத்துக்கு புல்லட் ட்ரெயின் திட்டத்தை கையெழுத்து போட்டாங்க அந்த அது வந்து ஐநூற்றி எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவு கொண்டது அந்த டிஸ்டன்ஸ் மும்பையில் தொடங்கிறத அந்த புல்லட் ட்ரெயின் இதில் சபர்மதியில் போய் குஜராத்தில் முடியுது ஐநூற்றி எட்டு கோடி ரூபாய் திட்டம் அது அந்த திட்டத்துக்கு வந்து ஜப்பானோட ஒரு அந்த திட்டத்துக்கு வந்து ஒரு லட்சம் கோடி எட்டாயிரம் ரூபாய் அதற்கு செலவு பிடிக்கும் என்று கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது இதில் வந்து அஞ்சாயிரம் கோடியை மட்டும்தான் மகாராஷ்டிரா அரசு கொடுக்குது மீதம் இருக்கக்கூடிய தொகை ஒரு லட்சம் கோடியே மூன்றாயிரத்தை வந்து யார் கொடுக்குறான்னு கேட்டிங்கன்னா ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு வங்கி ரொம்ப குறைந்த வட்டிக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் வட்டிக்கு வந்து மத்திய சர்க்காருக்கு கொடுக்குறது இந்திய அரசுக்கு கொடுக்குறது ஆக இந்திய அரசு கொடுக்குறது என்றால் அதை திருப்ப செலுத்த வேண்டியது இந்திய அரசின் கடமை சரி ஆக இந்திய அரசு இந்த திட்டத்துக்கு ஒரு லட்சத்தி மூணாயிரம் கோடி இந்திய அரசும் ஐந்தாயிரம் கோடி ஷரத்பவார் இது மகாராஷ்டிரா அரசும் கொடுப்பது என்பதுதான் அந்த ஒப்பந்தத்தில் ஏற்பட்டது சரி இந்த ஐநூற்றி எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவு கொண்ட இந்த திட்டத்திற்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நிலங்களை கையகப்படுத்துவது வந்து ஐம்பது சதவ
அதை வந்து நாங்கள் விவசாயிகளின் கடன் தொல்லை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாநிலம் மகாராஷ்டிரா விவசாயிகளின் தற்கொலையும் அங்கே அதிகமாக இருக்குது அந்த அதற்கு வந்து இந்த ஐயாயிரம் கோடியை வந்து நாங்கள் திருப்பிடுவோம் அப்படின்னு அவங்க தெளிவாக சொல்லிட்டு தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே வராங்க சரி இப்போ இவர்கள் வந்தார்கள் என்றால் ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் அங்கே திருப்பிட்டாங்கன்னா இந்த ஒரு லட்சத்தி எட்டாயிரம் ஒரு லட்சம் எட்டாயிரம் கோடி திட்டத்தில் ஐயாயிரம் கோடியையும் சேர்த்து மத்திய சர்க்காரே வந்து போட்டு அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றுமா அல்லது வந்து ஐயாயிரம் கோடியை கொடுக்க இவர்கள் மறுப்பதனால் அந்த திட்டத்திற்கு தொய்வு வருமா இந்த கேள்வி இருக்குது இதில் முக்கியமான வந்து விவசாயிகள் வந்து அங்கே நிலங்களை கையகப்படுத்துவதில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள் பணம் மட்டும் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இல்லை ஆரம்ப காலத்துலேருந்தே வந்து சிவசேனா வந்து இந்த திட்டத்தை எதிர்த்து வந்திருக்கிறது விவசாயிகளோட நிலத்தை பிடுங்கி நீ புல்லட் ட்ரெயின் விட்டு ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லை ஆகவே இந்த புல்லட் ட்ரெயின் திட்டம் என்ன ஆக போகுதுன்றது நம்ம குறிப்பாக ஐம்பது பர்சன்ட் பணிகள் முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சிருச்சு நிலங்களை கையகப்படுத்தக்கூடிய பணிகள் அவை இந்த திட்டம் என்ன ஆக போகுதுன்றது வந்து முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது சரி ரெண்டாவது முக்கியமானது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து மகாராஷ்டிராவில் உள்ள ரத்னகிரி என்ற இடம் ஐ திங்க் ஒரு மாவட்டம் நினைக்கிறேன் சரி சப்ஜெக்ட் கரெக்ஷன் இந்த ரத்னகிரின்ற இடத்துல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையமும் பெட்ரோ கெமிக்கல் ப்ராஜெக்டும் வருது அது வந்து மூணு லட்சம் கோடி திட்டத்தில் வருது அதில் வந்து இந்தியாவோட பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மூன்று எண்ணெய் நிறுவனங்களும் சவுதி அரேபியாவை சேர்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனம் என்று நினைக்கிறேன் ஆம்கோன் பெயர் அது அந்த நிறுவனமும் சேர்ந்து அந்த திட்டத்தை நடத்துகிறாங்க சவுதி அரேபியாவோட அந்த நிறுவனம் வந்து ஒரு லட்சம் கோடியை வந்து அந்த மூணு லட்சம் கோடி திட்டத்தில் அந்த ஒரு லட்சம் கோடியை வந்து அந்த ரத்னகிரியில் இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையத்துக்கு கொடுத்துருக்குது இந்த திட்டத்தை வந்து இந்த ஆண்டு துவக்கத்தில் மகாராஷ்டிரா அரசு நிறுத்தி வைத்து விட்டது ஏன் கேட்டிங்கன்னா சிவசேனா அங்கேயும் கடுமையாக அதை எதிர்த்தாங்க ஏன்னா அதுவும் விவசாயிகளோட விளைநிலங்களை பாதிக்குது விவசாயிகளுக்கு பெரும் பாதிப்பு ஏற்படுத்துன்னு சிவசேனா சொன்ன காரணத்தால் அப்போ ஃபட்னாவிஸ் பிஜேபி முதலமைச்சர் ஃபட்னாவிஸ் சிவசேனா கூட்டணி அரசாங்கத்தில் சிவசேனா இந்த ஆண்டு துவக்கத்தில் அதை சொன்னதால் மக்களவை தேர்தல்களும் மே மாதம் வர இருந்ததால் சிவசேனா ஃபட்னாவிஸ் அரசாங்கம் அதை நிறுத்தி விட்டது இந்த அச மகாராஷ்டிராவில் மக்களவைத் தேர்தல்களில் வந்து பிஜேபி சிவசேனா கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றது அதன் பிறகு இந்த அசம்பிளி எலெக்ஷன் இப்போ நடந்து முடிந்த அசம்பிளி எலெக்ஷனோட பிரச்சாரத்தில் முதலமைச்சர் ஃபட்னாவிஸ் பிஜேபி முதலமைச்சர் ஃபட்னாவிஸ் இன்டைரக்டாக மறைமுகமாக வந்து தான் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் அந்த ரத்னகிரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய் அந்த எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவேன் என்று மறைமுகமாக சொல்லி வந்தார் சரி சிவசேனா வெளிப்படையாக அதை எதிர்த்து அது நிறுத்தப்பட்டு விட்டது ஆகவே ஃபட்னாவிஸ் இப்போ முதலமைச்சராக இல்லை இப்போ இந்த அரசாங்கம் உத்தவ் தாக்கரே அரசாங்கம் இந்த திட்டத்தையும் ஒன்று புல்லட் ட்ரெயின் ரெண்டாவது அதை விட அதிகமாக கொடுக்கறது மூணு லட்சம் கோடி புல்லட் ட்ரெயின் ஒரு லட்சம் கோடி இது மூணு லட்சம் கோடி இந்த திட்டத்தை ஃபட்னாவிஸ் உத்தவ் தாக்கரே அரசு என்ன செய்ய போகிறது ரெண்டுமே கடுமையாக எதிர்த்த திட்டங்கள் எதிர்த்த ஒரு கட்சி இன்னைக்கு ஆட்சியில் உட்காந்துருக்கு உட்காந்துருக்கு மூணாவது வந்து அந்த ம மும்பையோட மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கு ஷெட்டு போடுறதுக்கு அந்த ரயில் பெட்டிகள் ஏன்னு வந்து ஷெட்டு போடுறதுக்கு மும்பையோட நுரையீரல் போன்ற பகுதியாக இரு இருந்த பல நூற்று கணக்கான மரங்களை வந்து வெட்டினாங்க அதை எதிர்த்து சுற்றுப்புற சூழல் ஆளுநர்கள் சுப்ரீம் கோர்ட் போனாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் முதல்ல ஸ்டே கொடுத்தது அப்போ ஸ்டே வெக்கேட் பண்ணிடுச்சு இப்போ வந்து சட்டப்படி வந்து அங்கே மரங்களை வெட்ட தடை இல்லை ஆனால் மும் சிவசேனாவோட ஆதித்ய தாக்கரே உத்தவ் தாக்கரே மகன் வந்து அந்த அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தக்கூடாது இந்த பல நூறு மரங்களை வெட்டக்கூடாதுன்னு ஒரு முன்னணியில் நின்று போராட்டம் நடத்தினார் இப்போ அந்த திட்டத்தை வந்து இந்த அரசு என்ன செய்ய போகுதுன்றது பார்க்கணும் இதில் இந்த மூணாவதாக சொன்ன அந்த மெட்ரோ ரயில் ஷெட்டு திட்டம் கூட அவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இல்லை ஆனால் புல்லட் ட்ரெயினும் ரத்னகிரி எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு திட்டமும் இந்த அரசு ஒருவேளை உத்தவ் தாக்கரே அரசு அதை மு முழுவதுமாக ஊற்றி மூடுதுன்னா இதனுடைய பாதிப்புகள் வந்து சர்வதேச அளவில் இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜப்பான் ஒரு லட்சம் கோடி கொடுக்குது சவுதி அரேபியா ஒரு லட்சம் கோடி கொடுக்குது அப்போ இந்தியா வந்து முதலீட்டுக்கான நல்ல சூழல் உள்ள மா இடம் உலகிலேயே பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு சர்வதேச முதலீடுகளுக்கு ஏற்றது இடம் இந்தியானு மோடி ஊர் ஊராக போய் பிரச்சாரம் பண்ணுறார் அப்போ இந்த அரசாங்கம் அதை தடுத்து நிறுத்து கம்ப்ளீட்டாக குவாஷ் பண்ணிடுச்சுன்னா அது இந்தியாவுக்கு வரக்கூடிய அந்நிய முதலீடுகளை எந்த அளவு பாதிக்கும்னு ஒரு ஒரு பேச்சு இந்திய பொருளாதாரத்துக்கு ஆபத்து பொருளாதாரத்திற்கு ஆபத்து என்று சொல்ல முடியாவிட்டாலும் இன்றைக்கு நாடு இருக்கக்கூடிய சூழலில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நாம் ஒரு தொய்வான பொருளாதார தொய்வு இந்தியாவை பற்றி இருக்கிறது இதை யாரும் மறுக்க முடியாது நிதி ஆமாம் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனே கூட நாடாளுமன்றத்தில் என்ன பேசுகிறாருனா வந்து ஒரு மந்த நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அந்த ரிசெ
ஆனால் முதலீடுகளுக்காக நீங்கள் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரங்களை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பாதிக்கப்படுவதை அனுமதிக்கப் போகிறீர்கள் என்ற சிக்கலும் வருகிறது ஆகவே விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரங்களும் பாதிக்கப்படாமல் அதே நேரத்தில் நமக்கு வந்து அந்நிய முதலீடுகளும் வர வேண்டும் அப்போதான் வேலை வாய்ப்பு பெருகுன்ற ஒரு சூழல் இருக்கு இது ரெண்டையும் வந்து எப்படி ஒவ்வொரு மாநில அரசும் பேலன்ஸ் பண்ணுதுன்றது தான் இன்னைக்கு இந்தியா முழுவதும் நம்ம சந்தித்திருக்க கூடிய அந்த இடத்துல முக்கியமான பிரச்சனை முக்கியமான என்னுடைய கேள்வி சிவசேனா கட்சியை பொறுத்தவரையில் ஒரு மராட்டிய மண் சார்ந்த ஒரு கட்சி அந்த மண் மக்கள் சார்ந்து தான் அவங்க வந்து போராட்டமே நடத்திருக்காங்க நீங்க சொல்ற இந்த புல்லட் ரயில் திட்டமா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை திட்டமாக இருக்கட்டும் அந்த ரத்னகிரி உள்ளிட்ட எல்லா திட்டங்களுமே மண் சார்ந்த மக்கள் சார்ந்த போராட்டமாக தான் எதிர்த்துட்டு இருக்காங்க கடுமையாக எதிர்த்தாங்க இப்போ எப்படி அவங்க செய்வாங்கன்னு நம்ம நம்ப முடியும் அது வந்து நீங்கள் நல்ல கேள்வி ஆனால் ஒரு விஷயத்த நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது அது மகாராஷ்டிராவில் வந்து மண் அந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் சிறுசேனா ஆமாம் அவர்களுடைய கட்சியோட துவக்கமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் தான் வந்து அன்றைக்கு அந்த மா பாம்பே பிரசிடென்சி பம்பாய் ராஜதானி என்று தான் பெயர் அதில் வந்து பாம்பே குஜராத் எல்லாம் மகாராஷ்டிரா எல்லாம் இருந்தது அப்போ தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் தான் வந்து மகாராஷ்டிராவை ரெண்டாக உடச்சு குஜராத் ஒரு பகுதியாகவும் மகாராஷ்டிரா ஒரு மாநிலமாகவும் உருவாகுது சிவசேனான்ற கட்சியை எப்படி வளர்ந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா குஜராத்திஸ் குஜராத்திகள் வந்து தொழில் வளம் மிக்கவர்கள் ஏராளமான குஜராத்தி தொழிலதிபர்களோட முதலீடு பாம்பேயில் வந்து குவியுது வேலை செய்கிறதுக்கு சவுத் இந்தியன்ஸ் தமிழர்கள் தெலுங்கர்கள் எல்லாம் போகிறாங்க அப்போ மராட்டியர்களுக்கு அங்கே வேலை வாய்ப்பு இல்லைன்னு போது தான் தென்னிந்தியர்களையும் குஜராத்திகள் உட்பட தென்னிந்தியர்களையும் அடிக்க துவங்கினார்கள் சிவசேனாவை சேர்ந்தவர்கள் அதன் பிறகுல காலப்போக்கில் மாறி வந்து எப்படி வந்துன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து அவர்கள் முதல்ல கட்சி ஆரம்பித்தது மராட்டியர்களுக்கு மராட்டியம் மராட்டியர்களுக்கு என்றே அப்போ வந்து குஜராத்திகளுக்கு எதிராகவும் தென்னிந்தியர்களுக்கு எதிராகவும் போராட ஆரம்பித்தவங்க ஒரு கட்டத்தில் வந்து இந்துத்துவாக மாறி போனார்கள் சரி அது ரொம்ப அதிகமாக இந்துத்துவ கொடியை அவங்க தூக்கி பிடிச்சாங்க ஆனால் அவர்களும் காலப்போக்கில் மாறிக்கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் அதை நான் மறந்துவிட கூடாது நீங்கள் கேட்ட கேள்வி இந்த திட்டங்களை எதிர்த்தவர்கள் வந்து எப்படி வந்து ஆட்சியில் உட்கார்ந்தோன்னு அப்படியே அதுக்கு எதிராக போவாங்க அதற்கு முன்னுதாரணங்கள் இருக்குது சில கட்சிகள் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக கடுமையாக ஒரு திட்டத்தை எதிர்த்துட்டு ஆட்சியில் உட்கார்ந்தோன்னு அந்த திட்டத்தை வந்து அப்படியே அமல்படுத்துகிற முன்னுதாரணங்கள்லாம் இதுக்கு முன்னால் நடந்திருக்கு சில இடங்களில் அது நடந்திருக்கு அது போல வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த விஷயத்திலையும் வந்து அவர்கள் வந்து மொத்தமாகவே புல்லட் ட்ரெயினையும் அந்த ரத்தனகிரி எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை திட்டத்தையும் மொத்தமாகவே அவர்கள் சொன்னது போல அதை கம்ப்ளீட்டாக ரத்து செய்வார்களா அல்லது அதை வந்து வேறு சில மாற்றங்களுடன் அவர்கள் வந்து செயல்படுத்துவார்களா என்பது மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் சரி இதில் வந்து அவங்க டோட்டலாக அந்த ரெண்டு திட்டத்தையும் தூக்கி போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது மோடி அரசுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அரசியல் ரீதியாக வந்த பின்னடைவு வேற அதை தனியாக நம்ம பேசலாம் பொருளாதார ரீதியாக வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் பொருளாதார ரீதியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு திட்டங்கள் புல்லட் ட்ரெயினும் இந்த ரத்னகிரி எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு திட்டமும் டோட்டலாக இவர்கள் சிவசேனா என்சிபி காங்கிரஸ் மூணு பேரும் ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி குறிப்பாக சிவசேனா ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு அது வந்து ஒரு மத்திய அரசுக்கே ஒரு தலைவலியாக உருவாகும் இதில் வந்து சட்ட ரீதியாக வந்து அவர்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது சப்ஜெக்ட் டு கரெக்ஷன் ஜப்பானும் சவுதி அரேபியாவும் சர்வதேச நீதிமன்றங்களுக்கு கூட இந்தியாவுக்கு எதிராக வழக்கு தொடரலாம் ஏன்னா நீங்கள் உடன்படிக்கையை மீறுறீங்கன்னு அந்த சிக்கல்லாம் இருக்குது ஆகவே இந்த ரெண்டு திட்டங்களில் நம்ம ஒருவேளை சிவசேனா அரசு இதை ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த இரண்டு நாடு ஒன்று வந்து சர்வதேச முதலீட்டாளர்களுக்கு அது என்ன சமிக்கையை கொடுக்கும் அது ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது சட்ட ரீதியாக அவர்கள் சர்வதேச அரங்கில் வந்து இந்தியாவுக்கு எதிராக வழக்குகளை போடலாம் என்ற ஒரு கருத்து தலைவலி அப்போ மோடி அரசுக்கு தான் ஆமாம் அதாவது வழக்குகளை போடுவது கூட அதை கூட நீங்கள் ஒதுக்கி வச்சுக்கலாம் அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் கூட வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்று உறுதியாக தெரியவில்லை ஒரு சாராக சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் அதில் இன்னும் தெளிவாக பாயிண்ட்டு இது கிளியர் ஆகலை சரி பட் ஒரு 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 கான்ஃபிடென்ஸ்னு வாங்க வெளிநாட்டு அந்நிய முதலீட்டாளர்களுக்கு அது வந்து ஒரு நம்பிக்கையை வந்து கொடுக்காது அப்போ அந்த முதலீடுகள் குறையும் நான் ஏன் திரும்ப திரும்ப அந்த முதலீடுகளை பற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா வந்து இன்றைக்கு மோடி சர்க்காரோட பெட் சப்ஜெக்ட் வந்து அந்நிய முதலீடுகள் பெரிய அளவில் இருப்பது அது நமக்கு இந்தியாவுக்கு ஓரளவு தேவையும் கூட எந்த அரசு வந்தாலும் அந்நிய முதலீடுகள் இல்லாமல் எங்கள் தொழில் வளர்ச்சி சாத்தியமில்லை அப்போ இந்த ரெண்டு பிரச்சனையை மகாராஷ்டிரா அரசு வந்து எப்படி சமாளிக்கப் போகிறது என்பதை நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டெவலப்மெண்ட் அது அதை நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் இன்னொன்று மா விவசாயிகளுக்கு அவர்கள் என்ன செய்ய போகிறார்கள் கடந்த பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட வந்து ஐ
சிவசேனாவும் ஜெயிச்சிருக்கு சரி இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் விவசாயிகள் அவங்கள தான் நம்புறாங்க அவங்கள தான் நம்புறாங்களே பிஜேபி அவங்க நம்பல சரி மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய ஆர்ப்பாட்டங்களை வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க டெல்லியில கூட ஒரு ரேலி பண்ணாங்க டெல்லியில கூட ஒரு ரேலி பண்ணாங்க இன்ஃபேக்ட் மகாராஷ்டிரால கூட வந்து ஒரு ரேலி வந்து மிகப்பெரிய அளவுல அங்க வந்து அவங்க ஒரு ரேலி நடந்தது விவசாயிகள் பல சில லட்சம் விவசாயிகள் கலந்து கொண்ட ஒரு ரேலி கூட அங்க நடந்தது விவசாயிகளோட பிரச்சனை மரத்வாடா ரீஜன்ல தான் வந்து இந்தியாலேயே கடந்த பனிரெண்டு ஆண்டுகள்ல வந்து விவசாயிகளுடைய தற்கொலை மிக அதிகமாக இருந்திருக்கு அதாவது ரிப்போர்ட்டட் கேசஸ் ஒரு லட்சம் விவசாயிகளுக்கு மேல் தற்கொலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அவர்களுடைய கடன் தள்ளுபடியை நாங்கள் உறுதிப்படுத்துவோன்னு தான் நேற்று சிவசேனா காங்கிரஸ் என்சிபியோட தேர்தல் அறிக்கை மேனிஃபெஸ்டோ அதாவது குறைந்த பட்ச செயற்திட்டம் சிஎம்பியில் கூட அவர்கள் வந்து சொல்லுகிறார்கள் இப்போ அந் அங்கே அந்த ஃப்ரண்ட்டில் வந்து என்ன நடக்க போகுது அப்புறம் நீங்கள் சிறிது நேரத்திற்கு முன்பு பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது நீங்கள் சொன்னது போல வந்து பதவியேற்பு விழாவுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது விவசாயிகளே அழைக்கப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இதற்கு முன்பு ஃபட்னாவிஸோ அல்லது இதற்கு முன்பு காங்கிரஸ் என்சிபியோ அல்லது அதற்கு முன்பு சிவசேனா பிஜேபி முத முதலே சிவசேனா பிஜேபி கவர்மெண்ட் அங்கே வந்தது சிவசேனா தான் முதல்ல முதலமைச்சர் ரெண்டு முறை சிவசேனா முதலமைச்சர் பத்து ஆண்டுகள் அதுக்கு பிறகு தான் ஃபட்னாவிஸ் அவர்கள் வந்தார் அப்பெல்லாம் கூட வந்து இந்த அளவுக்கு விவசாயிகளுக்கு வந்து பதவியேற்பு விழாவிலேயே முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படவில்லை என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து எனக்கு தெரிந்த வரையில் அது இல்லாமல் வந்து ரெண்டு ஃபார்மர்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு கணவன் மனைவி விவசாயிகள் வந்து உத்தவ் தாக்கரேக்காக அந்த மேடையில் பிரார்த்தனைலாம் பண்ணியிருக்காங்க அதுவே இந்த ஆரம்பம் நன்றாகத்தான் இருக்கிறது சரி சொல்ல முடியாது விவசாயிகளுக்கான ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுது அது வெறும் டோக்கனிசமாக இல்லாமல் அவங்க வந்து என்ன செய்ய போகிறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கணும் சார் இந்த புள்ளியிலே என்னுடைய முக்கியமான கேள்வி மத்திய அரசோட மோடி அரசோட இணக்கமாக போவாங்களா சார் சிவசேனா என்சிபி காங்கிரஸ் இந்த அரசாங்கம் மகாராஷ்டிரா அரசாங்கம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னும் போது பிரச்சனையை எதிர்கொள்ளக்கூடிய இடத்துல மத்திய அரசு தான் இருக்குது பொருளாதார ரீதியாக அப்படின்னும் போது அவங்களோட சுமூகமாக பயணிப்பாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா சி இந்த கேள்வி நீங்கள் கொஞ்சம் மாற்றி கேட்டிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் மோடி அரசு உத்தவ் தாக்கரே அரசுடன் இணக்கமாக போகுமா என்று கேட்டிருந்தால் அது சரியாக இருந்திருக்கும் ஏன் கேட்டீங்கன்னா ஆனால் இன்னைக்கு என் பெரும்பாலும் பெரிய அளவுக்கு பலமான அரசு நான் எந்த மாநில அரசும் கம்யூனிஸ்டுகள் ஆளக்கூடிய மாநில அரசு உட்பட ஏன் கம்யூனிஸ்டுகள்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து தத்துவார்த்த ரீதியில் பிஜேபிக்கு நேர் எதிராக இருக்கக்கூடியது கம்யூனிஸ்ட் அரசாங்கம் அந்த கம்யூனிஸ்டுகள் ஆளக்கூடிய அரசாங்கங்களே கூட வந்து மத்தியில் யார் ஆட்சியில் இருந்தாலும் அவர்களுடன் இணக்கமாகத்தான் போகிறார்கள் போக விரும்புகிறார்கள் அந்தந்த காலகட்டங்களில் இருந்த மத்திய அரசு வந்து மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையுடன் நடந்து கொள்வதால் தான் வந்து எதிர்கட்சிகள் ஆளக்கூடிய மாநிலங்கள் வந்து சவலை பிள்ளைகளாக நடத்தப்பட்டன ஆனால் மாநில அரசாங்கங்கள் அவர்கள் எவ்வளவு புரட்சி பேசக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் அரசாங்கங்களாக இருந்தாலும் அல்லது பிஜேபியை எவ்வளவு கடுமையாக விமர்சித்த எதிர்கட்சி அரசாங்கங்களாக இருந்தாலும் அல்லது பிஜேபி கூட்டணியிலேயே இருந்து கொண்டு தினம் தினம் வந்து பிஜேபியை கடுமையாக விமர்சித்த சிவசேனா கட்சி என்று தனியாக வந்து ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது இவர்களும் கூட மத்திய அரசாங்கத்துடன் மோடி அமித் ஷா அரசாங்கத்துடன் அவர்கள் இணக்கமாகத்தான் போக விரும்புவார்கள் அப்போதான் அவங்களுக்கு நல்லது அரசியல் வேற நிர்வாகம் வேற ஆனால் மோடி அரசு உத்தவ் தாக்கரே அரசை அவர்களுக்கு உரியதை கொடுத்து ஒழுங்காக நடத்தப் போகிறதா அல்லது பழிவாங்கும் நோக்கில் நடத்தப் போகிறதா என்பதுதான் மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் மத்திய சர்க்காரோட உதவியோ ஆதரவோ இல்லை என்றால் உத்தவ் தாக்கரேவால் எதுவும் செய்ய முடியாது பெரிய அளவில் எதுவும் செய்ய முடியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து எல்லா அதிகாரங்களும் இந்த மத்திய அரசாங்கத்திடம் தான் குவிந்து கிடைக்கின்றன கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் நெஞ்ச இருந்த அதிகாரத்தையும் வந்து கடந்த பதினைந்து இருபது ஆண்டுகளில் வந்து மத்தியில் ஆண்ட அரசுகளுக்கு அப்படி அவங்க கையில் எடுத்துக்கிட்டாங்க அது மோடி அரசு வந்த பிறகு நிலைமை இன்னும் மோசமானது ஆகவே ஃபைனான்ஷியலி ஆகட்டும் மற்ற விதங்கள்லையும் வந்து மத்திய சர்க்காரோட உதவி இல்லைன்னா மாநிலத்தில் வந்து உத்தவ் தாக்கரே அரசாங்கத்துக்கு வந்து உத்தவ் தாக்கரே அரசாங்கத்தால் நிலைமையை சமாளிப்பது என்பது கடினமானது ஏன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு அரசியல் ரீதியான அந்த புழுதி டஸ்ட்னு வாங்க அது செட்டில் ஆகிடுச்சு யார் ஆட்சி அமைப்பா யார் முன்னால் யார் பின்னால் யார் துணை முதலமைச்சர் இதெல்லாம் நம்ம எல்லாருமே பத்து பதினைந்து நாட்களாக விவாதங்களை நடத்தணும் இன்றைக்கி அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி தற்காலிகமாகவாவது குறைந்தபட்சம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ உண்மையான பிரச்சனைகள் நோக்கி அந்த மாநில அரசு நிர்வாகம் நகர்கிறது இதுதான் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நடக்கக்கூடியது இதுதான் ஹெல்த்தியான ஒரு டெமோக்ரஸி சரி இப்ப உண்மையான பிரச்சனைகளை மிக மலைபோல் குவிந்திருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை வந்து மகாராஷ்டிரா அரசாங்கம் வந்து எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கு மறந்துடாதீங்க திரும்பவும் சொல்றோம் மகாராஷ்டிரா இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் மாநிலம் பினான்ஸ் கேபிட்டல் தொழில் வளம் மிக்க மாநிலம் இந்தியாவோட உற்பத்தி மாநிலங்களில் இந்த அதாவது வந்து மேனுஃபேக்சரிங்
ஆகவே ஒரு பக்கம் மேனுஃபேக்சரிங் உற்பத்தி துறையில் வரக்கூடிய கடுமையான சவால்களை சந்தித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மகாராஷ்டிரா இன்னொரு பக்கத்தில் வந்து விவசாயிகளுடைய பிரச்சனையால் அவருடைய தற்கொலையால் அவருடைய கடன் தொல்லையால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளையும் ஏக காலத்தில் சமாளிச்சுட்ருக்கு அப்படின்னா மகாராஷ்டிரா அரசுக்கு உத்தவ் தாக்கரே அரசுக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய மாபெரும் சவால்களை வந்து நீங்கள் வந்து நீங்களே வந்து யூகிச்சுக்கலாம் மத்திய அரசாங்கத்தோட உதவி அது எந்த மத்திய அரசாக இருந்தாலும் உதவி இல்லாமல் உத்தவ் தாக்கரே அவரால் அங்கே நிலைமையை சமாளிக்க முடியாது இப்போ அவர் ராஜதந்திர ரீதியில் அரசியலில் மோடி அரசாங்கத்திற்கு எதை கொடுத்து எதை செய்ய வேண்டியதை செய்து மத்திய அரசிடம் அருந்து வரக்கூடிய அந்த அவருக்கு தேவையான அந்த உதவிகளை பெறப்போகிறார் என்பது அவர் தான் இனிமேல் நிரூபித்து காட்டணும் இது ரொம்ப சிக்கலான ஒரு கேள்வி ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பொருளாத அதாவது அரசியல் ரீதியாக மத்தியில் ஆளக்கூடிய ஒரு கட்சி ஒரு வலுவான கட்சி தனிப்பட்ட முறையில் மெஜாரிட்டி கொண்ட ஒரு கட்சி ஒரு மாநிலத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மாநிலத்தில் அவர்களுக்கு சிங்க் சிம்பிள் சிங்கிள் மெஜாரிட்டி பிஜேபிக்கு தான் இருக்குது இருந்தும் ஆட்சியை வந்து அவங்க அமைக்க முடியாமல் அவங்க வந்து எதிர்கட்சியில் உட்கார வேண்டிய சூழல் வந்திருக்கும் போது அரசியல் ரீதியாக அவங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த காயம் இருக்கு இல்லையா அதை அவங்க அவ்வளோ சீக்கிரம் மறக்க மாட்டாங்க அந்த பின்புலத்திலேருந்து பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு பொருளாதார உதவிகளை எக்கனாமிக் ஹெல்ப்பை ஃபினான்ஷியல் ஹெல்ப் மெயின் மத்திய அரசு ஒரு நிதி ஆதார உதவி வேணும் அவங்க கொடுப்பாங்கன்றது பொறுத்து இருந்து நம்ம பார்க்கணும் இதில் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா சில கொடுக்கல் வாங்கல்கள் இருக்கலாம் அதனால தான் சொன்னேன் ஒரு கட்சி தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஒரு திட்டத்தை எடுத்து கடுமையாக பேசிட்டு ஆட்சிக்கு வந்தோம்னா அந்த திட்டத்தை அப்படியே செயல்படுத்திருக்கு எப்படின்னா கொஞ்சம் நாள் பொறுத்து செயல்படுத்தும் அது போல சிலதை வந்து மகாராஷ்டிரா அரசு விட்டு கொடுத்து சிலதை மோடி அரசாங்கத்திடம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து அடுத்து 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 வரக்கூடிய நாட்களில் உத்தவ் தாக்கரே அரசு தன்னை எப்படி தகவல் அமைச்சுக்குது அவங்க எப்படி வந்து நீ இதை மேலே கொண்டு போக போகிறாங்க அப்படின்றதை பொறுத்த விஷயம் எப்படி பார்த்தாலும் இந்தியாவின் முன்னணி மாநிலத்தில் உற்பத்தி மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டேட்டாக இருக்கக்கூடிய மகாராஷ்டிராவில் விவசாயிகள் தற்கொலையால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட அந்த மாநிலத்தில் ஒரு ஸ்திரமற்ற அரசு ஒரு ஸ்திரமற்ற அரசியல் சூழல் என்பது மாறி இன்று ஒரு ஒரு இப்போதைக்கு ஒரு ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று அங்கே வந்திருக்குது அந்த அளவுக்கு அது நல்லது அது வந்து இனிமே என்ன நடக்க போகுதுன்றத நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்கணும் அவர்கள் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை நான் உங்களுக்கு சுருக்கமாக பட்டியலிட்டு காட்டுவோம் மகாராஷ்டிரா ஆட்சியில் அடுத்து நடக்க போகுது என்னன்னு ஒரு நல்ல விவாதம் நம்ம ஆரம்பத்தில் அரசியல் ரீதியாக போகாம ஆட்சி ரீதியாக அங்க இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பொருளாதார ரீதியாக இந்தியாவுக்கே பாதிப்பு ஏற்படும் மகாராஷ்டிராவில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்ற ஒரு புள்ளியில நம்ம விவாதிச்சிருக்கோம் இதுவே ஒரு நல்ல விவாதத்தை நம்ம மக்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம்னு நினைக்கிறோம் மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் மிக்க நன்றி மணி சார் நன்றி நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி பார்வையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்